ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டி தேர்வு சம்மந்தமாக இன்று நடந்த மிக முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் நம்மளோட இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பில் எதுக்காக அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் கேட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அந்த கேட் என்ட்ரன்ஸில் யாரெல்லாம் டாப்பர்ஸாக வராங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஐஐஎம்ல சீட் கிடைக்கும் இந்த ஐஐஎம் பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் மிகப்பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல் லிஸ்ட்ல இடம்பெறுது ஆனா இங்க கொடுக்கிற டிகிரி அப்படின்னு வரும்போது அவங்க கொடுக்கற சர்டிபிகேட் அப்படின்னு வரும்போது அவங்களால டிப்ளமோ நேம்ல தான் அவங்க கொடுக்கறாங்க சர்டிபிகேட்ஸ் அதாவது போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறாங்க அதே மாதிரி ஃபெலோ ப்ரோக்ராம் இன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கொடுக்கறாங்க ஆனா இது உலக அளவுல அங்க படிக்கிற மாணவர்கள் வெளியில போகும்போது இதுக்கு மதிப்பு வந்து கிடைக்க மாட்டேன் அதனால இந்தியன் கவர்மெண்ட் பில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னன்னா இனிமேல் இவங்க கொடுக்கற அந்த சர்டிபிகேட்ஸ் வந்து டிகிரி அப்படின்னு டிகிரியாகவும் இருக்கணும் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம்ஸாகவும் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால இனிமேல் யாரெல்லாம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோன்னு வாங்குறாங்களோ அதுக்கு பதிலாக டிகிரி டிகிரி வாங்க போகிறாங்க அதே மாதிரி யாரெல்லாம் ஃபெலோ ப்ரோக்ராம் இன் மேனேஜ்மெண்ட் வாங்குறாங்களோ அவங்கெல்லாம் பிஹெச்டி சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்க போகிறாங்க நிக்கி ஹாலே சரிங்களா இவங்க பேசிக்லி இந்தியன் அமெரிக்கன் இவங்க இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் அமெரிக்கன் ஹூ ஹாஸ் பீன் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அ யூஎஸ் அம்பாசிடர் ஃபார் தி யுனைடட் நேஷன் அதாவது இவங்க வந்து ஒரு கேம் கேபினட் ரேங்க் இவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அதாவது இப்போ இருக்க ட்ரம்ப்போட அமைச்சரவையில் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிக முக்கியமான யூஎஸோட அம்பாசிடரா அதாவது யூஎன் அம்பாசிடரா சரிங்களா யூஎஸ் அம்பாசிடர் எதுக்காகனா யுனைடட் நேஷனுக்கு அடுத்ததா இந்தியன் ஆரிஜின் அகெயின் மொரிஷியஸ் மொரிஷியஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாடு ரொம்ப சின்ன நாடு இது ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரி அந்த ஆப்பிரிக்கன் காண்டினென்ட் பக்கத்தில் வர ஒரு தீவுன்னு சொல்லலாம் இதோட பிரைம் மினிஸ்டர் அனிருத் ஜாக் நாத் சரிங்களா இவர் வந்து ஒரு இந்தியன் இந்தியன் மொரிஷியன் மொரிஷியஸ் இவர் அதாவது இந்தியன் ஆரிஜின் இவர் ஸோ இவர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் போஸ்ட்லேருந்து தான் தான் ரிசைன் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காரு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பையனை கொண்டு வரத்துக்காக அவரோட பையனோட பேர் வந்து பிரவீந்த் ஜக்நாத் நம்மளோட மத்திய அரசாங்கம் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்குன்னா நபார்டு அதாவது நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இந்த நபார்ட் பேங்க் வந்து இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து முதலீடுகளை திரட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்க்கும்போது வரப்போற வருடங்களில் வந்து நல்ல மழை பெய்யும் அதனால வந்து விவசாயிகள் நல்ல வளம் பெறுவாங்க அப்படின்ற நோக்கத்தில் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸில் வந்து பணம் இருந்தால் தான் லோன் கொடுக்க முடியும் அப்போ அந்த கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்க்கு பணத்தை யார் கொடுக்க முடியும்னா நபார்டு தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ நபார்டு கிட்ட பணம் இருந்தால் தான் கொடுக்க முடியும்ன்றதால நபார்டை வந்து இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட திரட்டிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க நபார்டு வந்து கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்க்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு வந்து லோன் கொடுப்பாங்க அடுத்ததா வரிஸ்தா பென்ஷன் பீமா யோஜனாவை நாம் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த இது வந்து யோ பார்த்தீங்கன்னா பென்ஷன் பீமா யோஜனா வரிஸ்தா பென்ஷன் பீமா யோஜனா இதை பேர்லேயே தெரியுது பென்ஷன் ஸ்கீம்னு சொல்லிட்டு அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த திட்டம் அறிவித்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த திட்டத்தில் நீங்கள் ஒரு மெம்பர் ஆகலாம் எல்ஐசி தான் இதை நடத்த இந்த 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 பென்ஷன் ஸ்கீமை வந்து நடத்தி சொல்ல நடத்த போகிறது ஸோ எல்ஐசியில் போயிட்டு நீங்கள் வித்தின் ஒன் இயர்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஒரு மெம்பர் ஆகிட்டு நீங்கள் பணம் செலுத்தலாம் நீங்கள் பணம் செலுத்துறதுக்கு வந்து உங்களோட அறுபது வயசுக்கு மேலே தொடர்ந்து பத்து வருஷத்துக்கு எட்டு சதவீதம் வட்டி வந்து கொடுக்க போகிறாங்க இதுதான் இந்த ஸ்கீமோட வந்து ஹைலைட்டு ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்ஐசி எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா மார்க்கெட் பிரகாரம் அன்னைக்கு இருக்க மார்க்கெட்டுக்கு எத்தனை பர்சன்ட் கொடுக்க முடியும்ன்றதா வருஷம் வருஷம் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த ஸ்கீமில் யாரெல்லாம் இணையிறமோ வரிஸ் வரிஸ்தா பென்ஷன் பீமா யோஜனால இணையிறமோ அவங்களுக்குலாம் ஸ்டாண்டர்டாக அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டென் இயர்ஸ்க்கு கட்டாயமாக எட்டு பர்சன்ட் வட்டி கிடைக்க போதும் அந்த வித்தியாசத்தை யார் கொடுக்க போகிறான்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்க போகிறாங்க இந்த நேம் ஆஃப் சப்சிடி அதே மாதிரி இந்த திட்டத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வட்டி தொகையை நீங்கள் மாதம் என்னெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியும் வாங்கிக்கலாம் அல்லது வரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியும் வாங்கிக்கலாம் அது இல்லாமல் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியும் வாங்கிக்கலாம் இருபத்தி நாலு ஜனவரி அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் கேர்ள் சைல்டு டேவை வந்து ரொம்ப விமர்சையாக வந்து உமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட தீம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும
Trans Pacific Partnership அதாவது TPP அப்படினு சொல்லி சொல்வாங்க சரிங்களா இந்த அமைப்பில இருந்து US வந்து இப்ப புதுசா பதவியேற்றிருக்க ட்ரம்ப் வந்து இதில இருந்து நான் வெளிய வரேன் இனிமேல் இந்த இதில நான் ஒரு மெம்பரா இருக்க விரும்பல அப்படினு சொல்லி வந்திராரு இதல மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா 12 12 நாடுகள் வந்து இதில மெம்பர்ஸா இருக்காங்க இது வந்து ஒரு ட்ரேட் அக்ரிமென்ட்டுக்கான ஒரு அமைப்பு இது பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னா चाइना வந்து எல்லா இடத்துலயும் ஆக்குபை பண்றாங்க அது அத வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக இந்த ஒரு அமைப்பு வந்து பராக் ஒபாமா உருவாக்கினாரு ஆனா இது வேண்டாம் அப்படினு சொல்லிட்டு இதிலிருந்து வெளியில வராரு யாருனா ட்ரம்ப் டெல்லி பிரகதி மேடன் அதாவது நம்ம ஊர்ல நம்ம சென்னையில பாத்தீனா ட்ரேட் சென்டர் இருக்கு அதே மாதிரி பாத்தீனா அந்த இடத்துல டெல்லி பிரகதி மேடன்ல வந்து இருக்கிற அந்த அந்த கிட்டத்தட்ட அதுவும் ட்ரேட் சென்டர் தான் அங்க வந்து அந்த ட்ரேட் சென்டரா விரிவுபடுத்த போறாங்க அது பாத்தீனா 2254 கோடி ரூபாயில இத அத விரிவுபடுத்த போறாங்க वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर உருவாக்குறாங்க சோ இத வந்து உருவாக்கி தரிறதுக்கு வந்து பொறுப்பு யார்கிட்ட கவர்மெண்ட் கொடுத்திருக்குன்னா இந்தியன் ட்ரேட் ப்ரமோஷன் ஆர்கனைசேஷன் கிட்ட கொடுத்திருக்காங்க மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம்